উপমহাদেশের একমাত্র মহিলা নবাব নবাব ফয়জুন্ন শাহ চৌধুরানী তিনি আঠারোশো সালে হুমনাবাদ ফরগনা যা বর্তমান কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম গায়ে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতার নাম জমিদার আহমেদ আলী চৌধুরী ও মায়ের নাম আরপাতুন নেশা চৌধুরানী ফয়জুন নেশা ছাড়াও তার আরও দুই ভাই ও দুই বোন আছে দুই ভাইয়ের নাম ইয়াকুব আলী চৌধুরী ও ইউসুফ আলী চৌধুরী বোনদের নাম রতিফুন নেশা চৌধুরানী ও আমিরুন নেশা চৌধুরানী ফয়জুন নেশা মুগুল সম্রাটদের বংশধর মুগুল সম্রাট শাহ আলমের শাসন আমলে শাহাজাদা জাহানদারের পুত্র মির্জা আবরু খাঁ এই পরগনা জমিদার ছিলেন বংশ পরম্পরায় মির্জা আরও আর খাঁ ষষ্ঠ বংশধর জমিদার আহমেদ আলী চৌধুরী আহমেদ আলী চৌধুরীর কন্যা নবাব ফয়জুন নেশা চৌধুরানী ফয়জুন নেশা তিনি তার বাবার প্রথম কন্যা সন্তান সেই সময় জমিদারের বংশের সন্তান হিসাবে বেশ আরাম আয়সের মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে ওঠেন মুঘল রাজত্বের উত্তরসরি এই মহিষী নারী ছোটবেলা থেকে তার লেখাপড়ার আগ্রহে দেখে তার বাবা তার জন্য একজন গৃহ শিক্ষক নিয়োগ করেন তিনি কঠিন নিয়মানুভূতিতা পালন করে তার গানে স্পিয়াকে আরও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল করে তোলেন গৃহ শিক্ষকের কাজ থেকে খুব দ্রুত কয়েকটি ভাষার উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন বাংলা আরবি ফার্সি ও সংস্কৃতি সহ এই চারটি ভাষা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করেন তার গৃহ শিক্ষক তাজউদ্দিনের কাছ থেকে নবাব ফয়জুন নেশা চৌধুরানী আঠারোশো সালে বোর্ড উপজেলার বাক্সা গ্রামের অপর জমিদার সৈয়দ মোহাম্মদ গাজির সাথে এক লক্ষ এক টাকা দেন মোহরে তার বিয়ে হয় তাদের পরিবারে আসে দুটি কন্যা সন্তান আরশাদুন নেশা ও বদরুন নেশা তার দাম্পত্য জীবন তেমন একটা সুখের হয়নি তিনি ছিলেন মোহাম্মদ গাজির দ্বিতীয় স্ত্রী কথিত আছে নবাব ফয়জুন নেশা আঠারোশো সালে বিয়ে সতেরো বছর পর জানতে পারেন তার স্বামীর আরেকটি স্ত্রী আছে তাই তিনি সম্পত্তি থেকে পৃথক থাকার জন্য তার বিয়ের কাবিনের এক লক্ষ এক টাকা দিয়ে পশ্চিম গায়ে ডাকাতিয়া নদীর তীরে তাদের জমিতে বাড়িতে তিন একর জমিতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন বাড়িটি নির্মাণ করতে তিন বছর সময় লেগেছিল এই জমিতে বাড়িটি ডাকাতিয়া নদীর তীরে অবস্থিত বাড়িটিতে একটি প্রবেশদ্বার বসবাসের জন্য দ্বিতল বিশিষ্ট একটি ভবন একটি কাঁচারিঘর একটি বাগান বাড়ি একটি মসজিদ ও একটি কবরস্থান রয়েছে নবাব ফজুন নেশা জমিদার পরিচালনায় প্রশিক্ষিত ছিলেন তাছাড়া বুদ্ধির দীপ্ততা বিচক্ষণতা আর কর্মদক্ষতায় তিনি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন তাই আঠারোশো সালে তার বাবা মারা যাবার পর তিনি পশ্চিম গায়ে জমিদারি লাভ করেন এবং আঠারোশো সালে তার মায়ের মৃত্যুর পর তিনি মাতুল সম্পত্তির অধিকারী হন এ সময় তিনি সাহিত্য সাধনও মনোনিবেশ করেন বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় নারী লেখিকা বেগম রোকিয়া জন্মের সাত বছর পূর্বে তার রূপ জালাল গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের নারী লেখিকার প্রথম বই আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে ঢাকা গ্রীষ্মচন্দ্র মুদ্রণ থেকে নবাব ফয়জুন নেশা চৌধুরানী রচিত সাহিত্য গ্রন্থ রূপ জালাল প্রকাশিত হয় রূপ জালাল গ্রন্থটি কুমিল্লা ও লন্ডন ইন্ডিয়া অফিসে বাংলা বিভাগে সংরক্ষিত আছে বাংলা একাডেমি উনিশশো সালে বইটি পুনর্মোদন করেন এছাড়া তার লেখা আরও দুইটি বইয়ের নাম পাওয়া যায় তথা সঙ্গীত লহরি ও সঙ্গীত সার এ কথা বললে ভুল হবে না সাহিত্য সাধনায় ফয়জুন নেশার পদ্ধরেই বেগম রোকিয়া আর বিভাগ হয়েছে উপমহাদেশের একমাত্র মহিলা নবাব নবাব ফয়জুন নেশা চৌধুরানী নারী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র তিনি বাংলাদেশের নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম অগ্রদূত নারী শিক্ষা প্রসার ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলার প্রথম ও একমাত্র মুসলিম নারী হিসাবে আঠারোশো সালে ব্রিটেনের মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক নবাব উপাধি অর্জন করেন নারী শিক্ষা প্রবর্তক সমাজসেবক ও কবি ফয়জুন নেশা উপলব্ধি করেছিলেন আধুনিক শিক্ষা ছাড়া জাতি উন্নতির সম্ভাবনা নাই তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাউকসার বাড্ডা সাতারপাইয়া মানিকমুরা ও বাঙ্গোড্ডায় প্রায় চোদ্দটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তিনি পশ্চিম গায়ে মাদ্রাসা ও মধ্য ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন পরবর্তীতে মাদ্রাসাটির নামকরণ করা হয় নবাব ফয়জুন নেশা সরকারি কলেজ ও স্কুলের নামকরণ করা হয় নবাব ফয়জুন নেশা বদর নেশা উচ্চ বিদ্যালয় তিনি কুমিল্লা শহরের নানুয়ার দিকের পশ্চিম পারে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানে যা শৈলরানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে আঠারোশো সালে কুমিল্লায় বাদুরতলায় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যার নাম নবাব ফয়জুন নেশা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় আঠারোশো সালে কুমিল্লা কলেজ স্থাপন ও নবাব ফয়জুন নেশা সহযোগিতা করে আসছিলেন নবাব ফয়জুন নেশা ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগর বিদ্যালয় স্থাপন করেন এছাড়া নবাব ফয়জুন নেশা আঠারোশো সালে হজ করতে গিয়ে মক্কা মেজপাল এলাকায় একটি মাদ্রাসা ও একটি মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন বাঙালি হাজিরা এই মুসাফিরখানায় আবাসন সুবিধা পেয়ে আসছে আত্ম ও দুস্তদের সেবায় স্থাপন করেন লাকসাম দাতব্য চিকিৎসালয় আঠারোশো বিরানব্বই সালে ফয়জুন নেশা জমিদারের বিশাল অংশ এই দাতব্যালয় ওয়াকফ করে দিয়ে যান আঠারোশো তিরানব্বই সালে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য কুমিল্লায় স্থাপন করেন 
তৎকালীন সময় ব্রিটিশ সরকার একবার নবাব ফয়জুল নেতা থেকে কিছু টাকা দার হিসেবে নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে কুমিল্লা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ডগলাস টাকা ফেরত দিতে আসলে নবাব ফয়জুল নেসা বলেন ফয়জুল নেসা যে টাকায় একবার দান করে তা আর ফেরত নেয় না জমিদার হিসেবে ফয়জুল নেসা ছিলেন জনকল্যাণকামী তিনি তা জমিদারে চোদ্দটি মোজায় প্রত্যেকটিতে একটি করে দিঘি খনন করে জনসাধারণের পানির অভাব দূর করেন পশ্চিম গায়ে নির্মাণ করেন দশ গম্বুজ মসজিদ জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য বেশ কয়েকটি রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করেন দূরে যাত্রীদের জন্য স্থাপন করেছিলেন একটি মুসাফিরখানা পরিবার ও সর্বসাধারণের জন্য নির্মাণ করেন কবরস্থান নবাব ফজন চৌধুরানী উনিশশো তিন সালে নিজ গ্রামে এই মহিসিনারে মৃত্যুবরণ করেন পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয় নবাব ফজন সাহা জীবনী এক তৃপ্তিময় এক মহান মানুষের জীবনী জমিদার নয় সংস্কারমুক্ত শিক্ষা অনুরাগে জনদরদী এই মহিসিনারে কাজে তাকে অমর করে রেখেছে তার অসামান্য অবদানের জন্য গণপ্রচাস্তন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দুই সালে নবাব ফয়জুল নেসাকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করেন